முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் அனைவரும் நலமா இருக்கீங்களா அனைவரும் நலமா இருக்கலாம்னு ஆசையை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இன்றைய பாடத்திற்கு செல்வோம் மாணவர்களே கடந்த பாடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தாவரங்களை பற்றி படித்தோம் அதன தொடர்ச்சி தான் இப்ப பார்க்க போகின்றோம் கடந்த பாடத்தில் பூக்கும் தாவரம் மற்றும் பூக்காத தாவரங்களை பார்த்தோம் இன்று அதன் தொடர்ச்சியாக இலை அமைப்பிலிருந்து ஒரு தலைப்பை கற்றுக்கொள்ள உள்ளோம் அதாவது கடந்த பாடத்தில் கிளை பின்னல் மற்றும் நேர்கோடு நரம்பு கொண்ட இலைகளை பார்த்தோம் இது என்ன இலை என்று ஞாபகம் இருக்கிறதா மாணவர்களே ஆம் மாணவர்களே இது கிளை பின்னல் இலை மாணவர்களே இன்றைய தலைப்பானது பாட புத்தகத்தில் பக்கம் ஐம்பது மற்றும் ஐம்பத்தி ஒன்றில் இருக்கின்றது முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள போவது வேரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள உள்ளோம் அதன் பிறகு தாவரத்தின் தண்டுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள உள்ளோம் இலை வேரை பற்றி பக்கம் ஐம்பத்தி ஒன்றில் கொடுக்கப்பட்டது மாணவர்களே இந்த கிளை பின்னல் இலை கொண்ட தாவரங்கள் இது போன்ற வீர் அமைப்பை கொண்டிருக்கும் அப்ப தாவரங்களுக்கு இரண்டு வகையான வீர் அமைப்பு உள்ளது இலை எப்படி இரண்டு வகையா இருக்கிறோ இருக்கின்றதோ கிளை பின்னல் மற்றும் நீர்கோடு நரம்பு இருக்கின்றதோ அதே போல வீரும் இரண்டு இருக்கின்றது அப்ப இந்த வீர் அமைப்பை என்னவென்று சொல்லுவோம் ஆம் மாணவர்களே இதை ஆணி வீர் என்று சொல்லுவோம் அதாவது கிளை பின்னல் என்ன இலை கிளை பின்னல் கொண்ட இலை கொண்ட தாவரங்களுக்கு ஆணி வீர் உள்ளது இந்த ஆணி வீர்னா எப்படி இருக்கும் ஆமானவர்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னா நடுவுல நீளமாக ஒன்று இருக்கும் ஒரு வீர் இருக்கும் பாருங்க பெருசா ஒரு வேர் கீழே வரைக்கும் இருக்கும் அதிலிருந்து கிளை கிளையாக பிரியும் இதைதான் ஆணி வீர் என்று சொல்லுவோம் அப்ப ஆணி வீர் என்பதை நம்ம தாவரத்தை புடுங்கிய கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை எப்படின்னா அந்த இலை அமைப்பை வைத்து கண்டுபிடித்து விடலாம் அதாவது கிளை பின்னல் இலைகள் உடைய தாவரங்கள்லாம் ஆணி வீர் இருக்கும் அப்ப இன்னொன்று என்னது ஆஹ் நேர்கோடு நரம்பு கொண்ட தாவரங்கள் அப்ப அது என்ன வீர் கொண்டிருக்கும் ஆம் மாணவர்களே இந்த வேரை சல்லி வீர் என்று சொல்லுவோம் மாணவர்களே இந்த இரண்டு வேர்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு பார்த்தா புரிகிறதா இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அக்கா துஞ்சான்னு சொல்றது ஆணி வீர்ல நீளமாக ஒரு ஆணி வீர் இருக்கின்றது இதுல அது போன்ற அமைப்பு இல்லை எல்லாமே கிளை கிளை கிளையா பிரிந்து இருக்கின்றது இதைத்தான் சல்லி வீர் என்று சொல்லுவோம் இதுதான் இன்றைய பாடத்துல முதல்ல கற்றுக்கொள்கிறோம் அதாவது கிளை பின்னல் உடைய இலை உடைய தாவரங்களுக்கு ஆணி வீரும் நேர்கோடு நரம்பு இலை கொண்ட தாவரங்கள் சல்லி வீரும் உடையதாக இருக்கும் புரிகிறதா மாணவர்களே அடுத்த தலைப்புக்கு செல்லலாமா உங்களுக்கு உதவியாக நீங்க வந்து பெற்றோரை வைத்துக் கொள்ளலாம் வீட்டில் ஒரு தாவரங்களை ஒப்பீடு செய்யலாம் அதற்காக செடியை பிடுங்கி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா செடி செத்து விடுமானவர்களே பிடுங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தால் மட்டும் பரவாயில்லை அடுத்ததாக மாணவர்களே இது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன வேறு இது ஆம் மாணவர்களே இது இரண்டுமே ஆணி வீர் கொண்ட தாவரங்கள் இது பாத்தீங்கன்னா கிழங்கு ஆனா இந்த கிழங்கு என்பது ஆணி வீர் இது முள்ளங்கி செடி நம்ம முள்ளங்கி இருக்கின்றத வெள்ளம் முள்ளங்கி சிவப்பு முள்ளங்கி எல்லாம் நீங்க கேரட் சாப்பிடுறீங்களா அந்த கேரட் என்பது அந்த கேரட் வந்து நீங்க வேற தான் சாப்பிடுறோம் அப்ப அது என்ன வேர் ஆணி வீர் அதுக்கும் கிளை பின்னல் நரம்புகள் கொண்ட இலைகள் இருக்கின்றன இது மாமரத்தின் வேர் இவ்வளவுதான் பெரிய பெரிய வேராக இருக்கும் அதுல இருந்து கிளை கிளையாக பிரியும் மாணவர்களே புரிகிறதா மாணவர்களே ஆம் மாணவர்களே இன்றைய பாடத்தில் நாம வந்து முதலில் பார்ப்பது ஆணி வேர் அதாவது பெரிய வீர் ஒன்றும் அதில் இருந்து கிளை கிளையாக பிரியுகின்ற வேரை தான் ஆணி வேர் இதை கிளை பின்னல் இலையை கொண்டு கண்டுபிடித்து விடலாம் அடுத்ததாக தாவரங்கள் வகைப்படுத்துதல்ல இது பாத்தீங்கன்னா சல்லி வீர் என்னவே சல்லி வீர் என்பதா தென்னை மரம் தென்னை மரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர் இலை கோடு நேற்று அன்னைக்கு படிச்சுட்டோம் கடந்த பாடத்துல நீர் இலை கோடுன்னு நீர் இலை கோடு உள்ள தாவரங்கள் எல்லாமே சல்லி வீர் கொண்டதாகும் அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா புல் புல்லும் சல்லி வேர் கொண்டது இந்த தென்னை மரம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வெளியே இருக்கும் நிறைய வீர்கள் வீட்டு பக்கத்துல இருந்தா போய் பார்க்கலாம் வெளிய வீர் வந்திருக்கும் அது சின்ன சின்னதா தெரியும் அதுலயே தெரியும் நமக்கு நன்றாக சல்லி வேர் மீண்டும் சொல்கிறேன் மாணவர்களே இலை அமைப்பை கொண்டு நீங்கள் வேரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அடுத்தது மாணவர்களே ஆணி வேர் கொண்ட தாவரங்க உதாரணங்கள் ரோஜா செடி காசி தும்ப இதெல்லாம் அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் மாணவர்களே அடுத்ததாக ஆஹ் மரவள்ளிக்கிழங்கு காசி தும்பை 
ரம்பு ஆரஞ்சு பழம் இதெல்லாம் ஆணிவேர் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த மரவள்ளி கிழங்குல இந்த வேறு தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் அந்த ஆணிவேரை தான் அதுல உணவை சேமித்து வைக்கிறது தாவரம் அந்த உணவை தான் நாம் சாப்பிடுகின்றோம் அடுத்ததாக ஆணிவேர் கொண்டது மிளகாய் செடி ரம்புத்தான் மரம் தேசிய மலரான பூங்காராயம் இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளை பின்னல் இலை நீங்க நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது மாணவர்களே கிளை பின்னல் இலை என்றாலே அது ஆணிவேர் சரியா மாணவர்களே அடுத்த தலைப்புக்கு அடுத்தது பார்ப்போம் சல்லிவேர் சல்லிவேர் கொண்ட தாவரங்கள் அன்னைக்கே பார்த்துட்டோம் தென்னை மரம் பாண்டான் ஆஹ் இந்த பெரிச்சம் பழம் இது செம்பனை மரம் இது எல்லாமே நேர்கோடு நரம்பு கொண்டது நேர்கோ நேரிடை கோடு இல்ல நேர்கோடு நரம்பு கொண்டது இந்த நேர்கோடு இலைகளை கொண்டது கட்டாயமாக சல்லிவேராக இருக்கும் மாணவர்களே அடுத்தது நான் இப்போ எடுத்து அடுத்த உதாரணம் சோழ செடி நேர்கோடு நரம்பு பேரணி மறுவிளம் பட்டை அடுத்ததாக தாமர் இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சல்லிவீர் கொண்ட தாவரங்கள் இலை அமைப்பு நேர்கோடு நரம்பு கொண்டது ஓகே சரியா மனக்கு அடுத்தது உங்களுடைய பயிற்சி உங்க நோட்டு புத்தகத்துல செய்ய வேண்டியது ஆணிவேர் தாவரம்னு எழுதிட்டு படங்களை ஒட்டி பெயர்களை எழுத வேண்டும் புரிகிறதா மாணவர்களே உங்களால செய்ய முடியும் தெரியும் சாருக்கு ஏன்னா கடந்த பாடத்திலே உங்களுடைய பெற்றோரின் உதவியுடன் சிறப்பா செஞ்சு எனக்கு அனுப்பியிருந்தீங்களா மிகவும் மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு அதே போல இந்த பாடத்தையும் செய்வீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் இப்ப நம் தொடர்ந்து அடுத்த தலைப்புக்கு செல்ல உள்ளோம் தாவரங்களை வகைப்படுத்தலில் இது வந்து சல்லிவேர சல்லிவேரை படங்கள் ஒட்டிடுங்க முதல்ல ஆணிவேர் அடுத்து சல்லிவேர் அடுத்த தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா தண்டு இந்த படத்துல காட்டப்பட்டிருக்கிற எல்லாமே தண்டு தாவரங்களை வகைப்படுத்தல அடுத்ததாக மாணவர்களே நாம் தாவரங்களை வகைப்படுத்தலில் தாவரங்களில் தண்டை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது உங்களுடைய பாடபத்தில் பக்கம் ஐம்பதில் உள்ளது இந்த தண்டில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கின்றது முதல்ல நம்ம பூக்கும் தாவரம் பூக்காத தாவரம் பார்த்தோம் அப்புறம் கிளை பின்னல் நேர்கோடு நரம்பு உள்ள இலைகளை பார்த்தோம் அப்புறம் இன்று வந்து நாம் வந்து வேர் பார்த்தோம் ஆணி வேர் மற்றும் சல்லி வேருடைய தாவரங்களை பார்த்தோம் இப்ப தண்டில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஆ மாணவர்களே இரண்டு வகையான தண்டுடைய தாவரங்கள் இருக்கின்றன ஒன்றாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வன் தண்டு வன் தண்டுனா கிராஸான தண்டு உடி ஸ்டெம் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல கிராஸான தண்டு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மென் தண்டு மென் தண்டுனா மென்மையா இருக்கும் சின்னாங்க உடைச்சிடலாம் அந்த தண்டுகளை இந்த தண்டுகளுக்கும் இலைக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்ல மாணவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க வீட்டுல சில வகையான செடிகளை சுலபமா உடைச்சிடலாம் எந்த மாதிரி செடிகளை நீங்க சுலபமா உடைச்சிருங்க ரோஜா செடி உங்களால சுலபமா உடைக்க முடியுமா கட்டாயமாக முடியாது ஆனா காசி தும்பை செடியை சுலபமாக உடைத்து விடலாம் சூரியகாந்தி செடியை சுலபமாக உடைத்து விடலாம் இதெல்லாம் மென் தண்டு உடைய தாவரங்கள் ஆகும் ஓகே மண் தண்டு உடைய தாவரங்கள் அது ரோஜா செடி கிராசான தண்டு மாமரம் செம்பருத்தி செடி ரம்புத்தான் மரம் ரப்பர் மரம் தென்னை மரம் இதெல்லாம் வன் தண்டு அதாவது கடினமான தண்டு உடையது கிராஸா இருக்கும் நம்மளால பை கை கைய வைத்து உடைக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு கிராஸா கடினமாக இருக்கும் அதுதான் நம் வன் தண்டு உடைய தாவரங்கள் என்று சொல்கிறோம் புரிகிறதா மாணவர்களே அடுத்தது போலாமா மின் தண்டுக்கு அடுத்த வன் மின் தண்டு தாவரங்கள் சோழ செடி மென்மையா இருக்கும் சின்னாங்க உடைச்சிக்கும் காத்தடிச்சா கூட சில சமங்கள்ல சாஞ்சிடும் பேரணி இந்த மாதிரி அழகு செடிகள் வீட்டுல இலை செடிகள் இருக்கும் வாழை மரம் நீங்க வாழை மரத்துல ஓங்கி ஒரு வெட்டு வட்டீங்கன்னா சுலபமா சாஞ்சிடும் நீங்க கூட சின்ன மாலை மரத்தை சுலபமாக எளிதாக சாய்த்து விடலாம் ஏன்னா மென்மையான தண்டு ஆனா தென்னை மரத்தை நம்மளால சாய்க்க முடியுமா ஆமாநர்களே கட்டாயமா முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வன் தண்டு இருக்கின்றது அடுத்து கள்ளி செடி வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சோற்று கற்றாழை சோற்று கற்றாழை பார்த்தீங்கன்னா கையிலேயே உடச்சி எடுத்துடலாம் அந்த அளவுக்கு மென்மையா இருக்கும் காசி தும்பை செடி இது யாவும் மென் தண்டு புரிகிறதா மாணவர்களே வன் தண்டு என்பது கடினமான தண்டுகள் உடையது மென் தண்டு என்பது சாப்ட் அது மென்மையா இருக்கக்கூடிய தண்டுகளுடைய தாவரங்கள் அதை தொடர்ந்து உங்களுடைய பயிற்சி வன் தண்டு உடைய தாவரம் மென் தண்டு உடைய தாவரங்களாக நீங்க வகைப்படுத்த வேண்டுமானவர்களே வகைப்படுத்தி உங்களுடைய நோட்டு புத்தகத்தில் அன்னைக்கு செய்தது போலவே செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் புரிகிறதா மாணவர்களே அடுத்தது மென் தண்டு மென் தண்டு உடைய தாவரங்கள் இதே போல வகைப்படுத்தி விடுங்கள் மாணவர்களே மென் தண்டு உள்ள தாவரங்கள் நீங்க எவ்வளவு படம் என்னாலும் சுயமாக தேடி ஓட்டலாம் புரிகிறதா மாணவர்களே அப்ப மாணவர்களே இன்றைய பாடத்துக்கு இறுதிக்கு வந்துட்டோம் முதல்ல நம்ம வந்து 
ஆணிவேர் சல்லிவேர் பார்த்தோம் ஆணிவேர் உடைய தாவரங்கள் கிளை பின்னல் இலைகளை கொண்டிருக்கும் நேர்கோடு நரம்பு உள்ள தாவரங்கள் சல்லிவேரை கொண்டிருக்கும் இலைக்கும் வீருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது அடுத்து தொடர்ந்து நாம் வந்து வன் தண்டு மின் தண்டு பார்த்தோம் வன் தண்டு என்பது கடினமான தண்டுகள் உடையது எளிதில் உடைக்க முடியாது மென் தண்டு என்பது சாப்டான தண்டுகளை உடையது சாப்ட் சொல்லுவோம் மென்மையான தண்டுகளை உடையது எளிதாக உடைத்து விடலாம் சார் சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு காட்டின நீங்க மேலும் விவரங்களை வந்து இணையம் வழி கூட தேடி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா மனர்களே மனர்களே இன்றைய பாடம் உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் இது தகவல் வேண்டும் என்றால் ஆசிரியர் தொடர்பு கொள்ளலாம் சரியா மனர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்